la séance de la façon très officielle. Euh, je suis maire il y a 4 mois, tout juste. Donc, je le rappelle quand même. Même si j'étais conseiller municipal avec le maire, c'est un problème effectivement que je connais plus ou moins maire. Vous savez, on est conseiller municipal quand on est exécutif, c'est pas pareil. On porte la casquette et on découvre des choses. Et on est au fait du problème. Il y a deux problèmes sur le front des gens. Il y a un problème effectivement pour les marcheurs que je suis. Je le vois pas mal dans la salle, on a mis au fond, euh, et, et, voilà. et donc euh, je marche et j'ai constaté effectivement par rapport à l'ONEF, il y a peut-être 8 mois de ça, un peu avant euh, les élections législatives, j'étais parti avec une délégation accompagnée de la police, accompagnée de, de, de l'urbanisme, accompagnée de l'ONEF et nous avons fait un parcours pour découvrir des choses. Effectivement, il y a eu quelques personnes, ou deux ou trois, quatre voisins, riverains, qui ont obstrué un parcours que l'ONF a mis en place pour qu'on puisse marcher. Et on a constaté qu'on descendait carrément dans la falaise, à peine qu'on tombait dans la falaise. Et si on arrête, c'est ça, vraiment dégueulasse de voir ça. Or, ces gens ont un type de propriété qui arrive à peine à 5 mètres ou 10 mètres de leur maison. Qu'est-ce qu'ils font Ils débroisent. Il déplace la signalétique que l'ONF a mis en place pour déporter ça pour que les gens ne passent pas devant la maison. Ça, on avait, on avait trouvé ça vraiment dégueulasse. Ensuite, le portail, effectivement, on a constaté ce portail-là, mais il n'était pas bien bien au fait du problème. On a vu avec euh, euh, le problème, on a fait quelques photos, et puis après, bon, euh, euh, on a commencé à regarder. Bon. Après, bon, on a une suite, je vais dire. Et je reçu effectivement Mme Jacquet et son mari, ici à mairie, euh, euh, dès mon élection, hein, et euh, accompagné de notre ami qui est au fond, et on a euh, échangé dessus, et pour voir qu a les désagréments que ça posait. Alors, je suis heureux quand même de vous voir. Alors, moi, je viens de dire aussi que, c'est vrai, bon, les réseaux sociaux, bon, on aime bien, c'est pas mon dada. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on a eu les problèmes. Mais quelqu'un qui fait n'importe quoi, il va... Euh, marché, euh, comme il fait une photo, il envoie et puis comment, c'est les gens de méthode là, je n'aime pas. Je suis factuel, j'ai une méthode de travail et je le dis tout le temps que si nous voulons discuter, on discute en direct, on vient voir le maire, on discute avec les gens. Alors c'est un problème effectivement d'intérêt général, c'est pas un problème directement lié au maire, je le dis encore, c'est un problème privé. Par contre, s'il si faut dénouer des problèmes, harmoniser, je dirais, faciliter je dirais, le bien-être de la population, c'est normal. Le maire, il est là pour ça. C'est le premier policier de la ville. C'est le premier policier de la ville. Donc, en conséquent, quand vous avez eu votre rencontre dernièrement, j'ai délégué tout de suite, on m'a appelé, tout de suite, j'ai été réactif, j'ai envoyé mes services pour voir. Mes policiers, l'urbanisme, le directeur de l'Union de Manus ils étaient tous là. Donc, en conséquent, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Donc, je suis impliqué de ce problème-là. Alors, Maintenant, on va essayer de s'écouter tranquillement. Alors, je dis encore qu'on a dépêché un certain nombre de choses. J'ai mes services qui sont avec moi, qui pourront répondre euh, à, aux questions posées. Des décisions, je ne sais pas si on peut des décisions, si sont en ces décisions-là. Je ne pense pas que c'est des décisions ici <rire> qu'on doit pour dénouer ça. Je le dis, si, à la limite, pour éclaircir, nous sommes dans un état de droit, je le prie volontiers, nous sommes dans un état de droit. Il y a une juridiction. S'il y a vraiment des problèmes, tribunal administratif, ça prend son temps, mais c'est ça. Et le jour précisément, ou la veille ou le lendemain, j'étais ici, à côté de moi-là, le procureur de la République des Jardins, pour ce qu'on appelle le CNPD. On, on discutait ici pour euh, les problèmes euh, sur ce temps. Eh bien, je lui ai posé deux mots. Il m'a dit, mais s'il y a des problèmes comme ça, mais c'est la juridiction. Désolé, c'est comme ça. Alors, c'est vrai qu'on euh, a connu quelques problèmes et je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas un problème uniquement cette année, c'est un problème général de la Guadeloupe. Général de la Guadeloupe, pourquoi Parce que j'ai constaté aussi, assez souvent, nos combattants qui vendent leur terrain. C'est bien, on vend les terrains, on a pas de souci. J'ai dit aussi que l'urbanisme aussi, il y a une carence aussi de l'urbanisme. Et là, moi, le fois que Baptiste Le Maire que je suis, je lance aussi un appel à mes collègues. 
au niveau de l'association des maires. Parce que il faut que les services de l'urbanisme soient réactifs. Quand on délivre les permis de construire, eh bien, il faut contrôler. Il faut envoyer des agents pour voir qu'est-ce qu'on fait sur euh, ces permis de construire. Parce qu'assez souvent, les gens diront qu'ils ne respectent pas le permis de construire. Ils n'ont pas fait n'importe qui mitaine. Des fois, ils ont des terrains. Eh bien, à l'époque, les gens arrivent, ils ont géré au bâtiment en toute ligne. Ils n'ont pas payé même des fois, à l'époque. On a augmenté les gens en toute ligne, pour ceux qui comprennent bien le créole. Parce qu'ils ont des vieux mitaines là. Alors, il n'y a personne qui contrôle derrière. Eh bien, voilà. On se trouve dans cette situation. Je pense que là aussi, il y a eu des terrains de vendus, les, les consorts combien ils ont vendu, mais ils ont vendu. Des fois, ils ont des types de propriété. Des fois, on ne contrôle pas exactement où sont les bornes. Des fois, quand la personne fait sa barrière, même la barrière doit avoir un permis de construire. La barrière doit avoir un permis de construire. La barrière aussi doit avoir un permis de démolition quand il le faut. On n'est pas, on n'a pas cette culture-là, Bagot. Et moi, je m'adresse à mes services de l'urbanisme. Il faut contrôler. Si on ne contrôle pas, comment voulez-vous, on aura ces désagréments. Parce que rien n'est contrôlé. Et ça, c'est là qu'on appelle au maire de la Bagot, puis qu'il puisse contrôler avec le service de l'urbanisme. Parce que c'est un sujet sensible au niveau de l'éditorial. Et, et même à l'intérieur du terme, je pense le contrôle au chef Foucault, chef de la police. Souvent, nous avons des agréments de voisinage. Parce que les gens construisent, ils font des barrières. Les lotissements sont faits des fois avec des passages. Même dans les lotissements, on fait des passages dédiés. Et bien, quand on fait, on va prendre, on va ouvrir plus mon pistet. Quand les gens, ils ne s'occupent pas de ça. Mais après, je connais des agréments comme ça dans mon propre lotissement à France, face de moi. On a laissé des passages, et bien qu'est-ce qu'un des voisins a fait Mais il coupait bah, là et il prend plus. Ça nous parle ça, vous connaissez ça bien. Hein? Pourquoi puis gagner plus de pour des, des, Et on ne peut même pas passer. Donc je voudrais simplement planter des corps pour bien vous expliquer ma sensibilité sur ça, parce que je pense qu'il faut quand même un maire doit avoir le courage de dire la vérité et je, je suis là pour vous écouter. Par contre, je le dis toujours, nous sommes là pour vous écouter. Voilà, c'est ça que je voulais dire en, en début, en préambule. Et si, euh, si euh, un de, de vous euh, a la parole, je veux bien vous écouter. Alors, qui commence C'est l'association ou. Euh, je ne sais pas. Je vais commencer. Voilà, vas-y. Pour...